。没带教练。嗯。第一场就碰上穆晓东，感觉如何？还可以。这两天，我家里人一直在聊你。聊什么？我姨妈很私本，和贺老差不多。什么成王败寇，在他那里行不通。很正常。总不能因为我现在世界排名高了，闯出名堂了，就对我突然改过来，认为成功了就是一个好人。这我也不信。我相信赛场上胜者为王，但不喜欢社会上那些。一样，想让大家对自己改观，靠说漂亮话是没用的。聪明人会观察身边人怎么做，而不是听人怎么说。你明白就好。播出第一场比赛的时候，在后台没有一个人认识。当时想找个人说话，第一个就想到了小果。打给他，没和他说在哪儿，就说，我可能还是想打比赛。他当时挺高兴的，我就跟他讲，如果没有打出成绩，未来也会很麻烦。你猜他说什么？说什么？他说，我追他的时候，只是一个穷学生，他也没有什么成绩，我们一起再差，也差不过当初。最后的时候，他还说：“他的世界积分排名已经第三了，再差，我也是世界第三的男朋友。我妹是个宝贝，找到她。”是你的武器。没想到，第一场是和你打。六哥，加油！小六，你也加油！加油！走了。阿去，孩子感冒别担心。九九九小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。下注吧，看是哪个六冠营，是北城的还是东西城？嗯。现在战绩如何了？还没开始呢，要不要一起看？前辈过来坐吧，好好。这场比赛我早就想看了，早上出来太着急，手机没带，应该快开始了，马上了。现场的各位观众以及正在线上关注本场比赛的小伙伴们，欢迎各位跟随我们的直播信号来到中国苏州，关注本次斯诺克公开赛中国站正赛的第一轮。
。今天的比赛总共是有六位中国选手入围。首先，我们要向各位进行介绍的是主裁判，来自中国的国际级裁判殷俊松，掌声有请。欢迎欢迎殷俊松。好，那接下来紧接着要亮相的是来自于我们中国的两位本土选手。首先要出场的是林毅阳，有请，欢迎林毅阳。有请，欢迎林毅阳。要出场的是来自中国的孟晓东，掌声欢迎！欢迎孟晓东，有请。两位选手已经来到我们的主台，准备进行比赛了。两位中国选手，我相信大家都已经非常熟悉了。是的，孟晓东呢，给我们国家带来了非常多的荣耀。当然，林毅阳在过去一年的比赛当中获得了很多的胜利。两位中国选手在正赛的第一轮相遇，大家在赛前的关注度非常的高。我相信两位选手能够有非常精彩的表现，不负众望。是的，我本人也是非常非常的期待。那在此也是要提醒我们现场的各位观众，为了给大家营造一个良好的观赛氛围，在观赛的过程当中呢，请大家不要来回的走动，同时呢，请您将您的手机调至静音模式。在您进行拍照的过程当中呢，也请不要打开您的闪光灯。那我们的比赛即将开始，祝您观赛愉快。林、哎、阳，你老师今天也来了来，导播，给到我们观众席一个镜头。现在大家在镜头当中能够看到的就是东新城球社的创始人贺文峰，他曾经也是国家队的教练，培养出了非常多的优秀的斯诺克选手，其中就包括现在场上的林毅阳，还有稍后即将会出场比赛的江阳。好，亲爱的朋友们，在您的关注和期待当中，我们的比赛正式开始。Room one， 林毅阳 to break。那林毅阳这位选手呢，是贺文峰的关门弟子，但确实比较可惜啊，他是早早的退出了师门。从今天的情况来看呢，终究还是失人难忘啊。是，其实他的经历呢也挺有意思的，他在国外很多年，然后我们都觉得他不会再回来了。但是没想到的是，他还是站在了中国公开赛的赛场上。是的，据说在这次公开赛之后，他也是准备长期留在国内，希望他今后在赛场。江阳和孟晓东的地位要不保了呀！这位又有心机又有才华，这一鞠躬拿了不少获奖费。这位就是吸金大师，一付出就狂扫奖金。人家是为了奖金啊！哎，国外跟我们比赛，奖金还真的不少。球球的重心本来就在亚洲，这边才是高手如云。他要想打，也排不上号啊。
去年新出的黑马，杭州成绩还不错，夺了冠军。你还记得他吗？好了，各位，今天下午开始对抗赛，还是男女一组对抗。玲玲，玲玲，林教练，怎么了？呃，没什么事儿，就是你要的药我正好有，我让人放你宿舍了。啊，谢了，那我先走了。嗯，可以说了。<笑>嗯，那个，今天下午的对抗赛。是不是可以自己选对手啊？想跟谁打？嗯，主要是林亚来一场比赛，他还真打不过。你看我点钱嘛，让你来肯定你赢了吧？正好，他上午刚跟我说完，说前两天的对手太弱了，想要找个实力相当的。平时男女有别，也只有在训练的时候能切磋一下。嗯，太好你哦，加油。